զինված ուժերի ոչ մարտական կորուսների թվում գրանցվում են նաև այն մարդիկ, որոնք զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով քաղաքացիական կյանքում տանը ճանապարհին տարբեր միջադեպերի հետևանքով կարող են մահանալ։ Այս մասին ազգային ժողովի արտահերթնիստին ասաց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը անդրադառնալով վանակում քաղաք պայմաններում մահվան դեպքերի վիճակագրությանը։ Մեր մարտահարավեր է այս շարքում իրականում ինքնասպանությունները, ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը եւ սպանությունը որի համար իական աշխատանք է տարվում հենց այս օրվա նախագիծներ վերաբերում է որակյալ սպաներով համալրվելու եւս մի հնարավորություն շատ կարևոր է պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգի ակտիվ ներդրումը զինված ուժերում եւ իհարկե սա պիտի բարձացնի կարգապահական եւ վերահսկողական հնարավորությունները որը ներողություն որը այս ցավալի դեպքերը կպակասեցնի կամ կվերացնի Ազգային ժողովն առաջին ընթերցման պնդունեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած նախագիծը, որով սահմանվում է որ կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողները կարող են որոշ զորամասերում կրկին անցնել պայմանագրային զինծառայության պահպանելով կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը։ Կարավարության հոկտեմբերի 31-ին իստում հաստատված ունվեցոն ծրագրերի իրականացման համար մարզերի 2 միլիարդ 903 միլիոն դրամիջափով գումար հատկացնելու նախագիծը։ Կարավարությունը 2 միլիարդ 685 միլիոն դրամ կհատկացնի 4 կրթահամալիրի եւ 7 դպրոցի շին աշխատանքների համար։ Կգմս նախարար Ժանն Անդրեսյանը նշեց, որ ներկայացվող նախագիծը կարավարության խոշորագույն ծրագրերից 300 դպրոցների 500 մանկապարտեզների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող հերթական քայլ է։ Այս բահի դրությամ 223 դպրոցների հետ կապված աշխատանքներ են ընթանում եւ 35-ում արդեն աշխատանքներն ավարտված են։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դինամիկ երկխոսություն են ընդհանում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ այս մասին ասած արտակին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Մեր երկխոսությունը նախիվ առաջ այն մասին է որ երկու երկրները պետք է հաստատեն դիվանագիտական հարաբերություններ բացի սահմանները ունենան տրանսպորտային եւ այլ հաղորդակցություն եւ ընդհանրապես կարգավորեն իրենց հարաբերությունները Արարատ Միրզոյան անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին դրանք որակելով շատ թափանցիկ։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ամուր տնտեսական կապերով են կապված, սակայն արտակին քաղաքական որոշ հարցերում կան տարակարծություններ, միշտ չէ, որ կողմերը կիսում են մի միած դիտարկումները։ Դա վերաբերում է առանձին մեկ երկու հարթակի, որը միասին անթամակցում են օրինակ հապկը։ Մեր վերաբերմունք այս հարցում եւս հանրահայտ է։ Կարծում ենք, որ հապկը պատճաճ չի արձագանքել Հայաստանի սահմանների եւ ինքնիշ խան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիային եւ այլն, բայց կան մի շարք ուղություններ, որտեղ շարունակում ենք գործակցությունը նշել են ախարարը։ Արևմուտքը համառորեն իր ծառայություններն է պարտադրում հարավային Կովկասում մասնավորաբար հայ ադրբեջանական կարգավորման գործ ընթացում այսօր միսկում մեկնարկած եվրասիական տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրների նվիրված համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արտակին գործերի նախարարության խոսնականի Բադալյանը հայտնել է, որ այս պահին առկա տեղեկատվության Իսպանիայում տուժածների շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներ հայեր չկան։ Հիշեցնեն, որ դանափոթորիկ նավերածություններ է գործել Իսպանիայում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշման փլուսին է Գևորգյանը նշանակվել է զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի պաշտոնը թափուր էր 2024 թվականի մայիսից, երբ պաշտոնից ազատվել էր Սիսյան Պողոսյանը։ Բալասանյան դաշինքի ավականու 14 անդամի մանդատները վայր դնելու ծանմիջապես հետո աշխատանքի ծազատման դիմումներ են ներկայացրել Գյումրիի համայնքապետարանի հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնողները։ Հոկտեմբերի 11-ին Բալասանյան դաշինքի իր բացակայությամբ տապալել էր Գյումրիի ավականունիստը։ Սեփական որոշմամբ Հոկտեմբերի 15-ից աշխատանքային պարտականությունները ժամանակավորապես հեռավար իրականացնելու որոշում էր կայացրել քաղաքապետ Վարդկե Սամսոնյան այն ուետը վերադարձել աշխատանքի եւ հրաժարական ներկայացրել։ Մայրաքաղաքի բազմաբնական շենքերում ավելի քան 40 տարի շահագործվող վերելակները փոխարինվում են նորերով, այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից 2024 թվականի բյուջեով նախատեսված է փոխարինել 500 վերելակ, որոնցից 260-ը հանձնվել են բնակիչներին, իսկ մյուս հասցեների 5 ու մաշված վերելակները դեկտեմբերին արդեն ամբողջությամբ փոխարինված կլինեն։ Հայաստանի պատանի եւ երիտասար ծանրորդները շարունակում են հաջող մրցույթները լեհաստանում ընթացող M20 եւ M23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում։ Կգմս նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի պատանեկան հավաքականի անդամ 81 կգ քաշային նարեկ մկրճանը, երկրամ արտի 341 կգ արդյունքով դարձել է M20 տարեկանների առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Պատանեկան հավաքականի կազմում հաղթող կոչման նշանացել է նաեւ 76 կգ քաշային Աննա Ամրոյանը, երկրամ արտի 228 կգ արդյունքով դառնալով եվրոպայի եմ 20 տարեկանների առաջնության ոսկե մեդալակիր։ 
Իսպանիայի պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսը հայտարարել է, որ երկրի արևելքում հեղեղումների եւ տեղատարապ անձրևների հետևանքով կան բազմաթիվ անհետ կորած մարդիկ։ Իսպանիայում հորդառատ անձրևների եւ հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 95-ի, որոնցից 92-ը Վալենսիայում։ Իսպանիայի այլ շրջաններում վատ յեղանակի զոհեր դարձել 3 մարդ։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնապես մեղադրանք հառաչադրել երկու անձանց, որոնք խորհրդանական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերից մեկում զանգվածային լցոնումներ են կազմակերպել։ Ներքին գործերի նախարարության հետաքննությամբ բարձվել է, որ հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Մարնեուլի 69-րդ ընտրատեղամասում մեղադրյալներ ընտրություններ է կեղծելու նպատակով կեղծ քվիաթերթիկներ են լցրել քվիատուփերը, ինչը պատճառ է դարձել քվիարկության դադարեցման եւ նշված տեղամասում ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչման համար։ Նախորեն այն ձեր փակալվել է Ստամբուլի Էսեն յուրդ վարչական շրջանի ղեկավարը դիմադիր ժողովրդի հանրապետական խոսակցության անդամ Ահմետ Օզերը։ Թուրքական դատախազության պնդման պնդիմադիր գործիչը վերջին 10 տարում ավելի քան 600 անգամ հանդիպել հեռախոսով զրուցել կամ ֆինանսական փոխանցումներ է կատարել քրդական բավարարական խոսակցության հետ ուղակի առնչություն ունեցող անձանց։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանելով Վիսկոնսին նահանգի Գրինբեյ քաղաքում անցկացվող նախընտրական միջոցառմանը բարձրացել է սպիտակ աղբատար մեքենայի խցիկ, որի վրա պատկերված է եղել իր քարոզարշավի կարգախոսը եւ նստելով ուղևորի նստատեղին զրուցել է լրագրողների հետ։ Հավանում է աղբատար մեքենան սա Քամալայի եւ Ջո Բայդենի պատվին է ասել է Թրամփը։ Այսպես նա արձագանքել է գործող նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենի վերջին մեկնաբանություններին, ով Թրամփի կողմնակիցներին աղբ է անվանել։ This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. And Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. And she should be ashamed because she shouldn't let him do it. She's the vice president, but I assume she's acting as the president. She should never have let that happen. Չինացի գիտնականները ստեղծել են նոր արարական աղյուսի տեսակ, որը նրանց կարծիքով կօգտագործվի ապակայում լուսնի վրա առաջին կայան նշինությունը ստեղծելու համար։ Նշվում է, որ Չինաստանը մեծ սրագիր ունի լուսնի նվաճման հետ կապված այն դարձել է աշխարհում առաջին երկիրը, որի տեզերական սարքը վայրեջք է կատարել լուսնի հակառակ կողմում եւ լուսնային գրունտինը մուշ վերցրել այնտեղափոխելով երկիր։